Hello, what's up guys? Narito nga pala ako sa pangalawang tutorial ko. So, ang gagawin natin ngayon, is gagawa tayo ng step by step uh, procedure kung paano gumawa ng isang application na pwede natin magamit para ma-connect natin sa ating 4-channel Bluetooth relay. Okay? So, hindi ko na siguro patatagalin yung uh, uh, intro ko kasi alam ko, excited na rin kayo. Siyempre, excited na rin ako. Let's get it on!
guys, hint na pala para dun sa pag-create ng uh, global variable na. Ngayon pa, bakit kailangan natin mag-create ng global variable? Ngayon kasi, ang gagawin natin, meron tayong isang nilagay na switch na ang trabaho niya dalawa. Ano yung ibig sabihin na dalawa? Yung switch na ito, um, ibig sabihin, sa unang pindot mo, uh, iba yung gagawin niya, which is ang, sa intention natin, ang gagawin niya is para i-on niya yung ating mga motor. Pangalawang pindot mo is uh, para siya mag-off. So, ibig sabihin, isang button, dalawa yung output niya. So ngayon, para hindi ngayon malito yung uh, button kung ano yung gagawin niya. Kasi hindi naman niya alam kung ano talaga yung unang kumanda yung babato niya. So bibigyan natin siya ng procedure. Ngayon ang gagawin natin niya, sa kanya, gagawin natin siya ng isang variable na kapag clinic mo, magbabago siya ng state. Then kapag clinic mo, babalik siya sa dating state. So para alam niya kung ano yung ilalabas siyang kumanda, ito yung um, off kasi isang button lang. Yung guys ha.
So ayan guys, nagawa na natin ang ating uh, application. So ngayon ang gagawin natin is uh, since ginawa ko siya sa offline na app inventor, uh, which is older version, kailangan natin import yung project natin papuntang uh, app inventor ng online kasi syempre mas latest yung rendering ng APK doon. So ngayon, pero huwag kayong magalala kasi uh, diretso nyo pa rin naman pwedeng gawin yun sa app inventor na online. Yun nga lang, ginawa ko talaga siya ng uh, ganyan sa offline kasi nga medyo mabagal minsan yung internet ko. So para dire diretso yung aking uh, tutorial, ginawa ko muna siya offline. So ngayon ang gagawin natin, i-export muna natin as uh, project file going to uh, app inventor ng online. So let's do this! Okay guys, so successfully na-import na natin yung ating project sa online na App Inventor 2. Ang gagawin naman natin ngayon is uh, i-coconnect natin siya sa AI uh, companion app ng uh, provided siya ng uh, App Inventor. Kung gusto nyo malaman uh, yung kung ano yung application na yun, ito siya guys. So, uh, MIT, MIT App Companion. So ngayon, Pwede nyo siyang i-download sa App Store para magkaroon kayo. So, ang gagawin natin ngayon, eh, syempre, para makita natin kung maganda nga naman yung kinalabasan ng ating application. At saka para matesting na rin natin yung functionality niya, kung okay ba o hindi. Para hindi na natin kailangan i-save yung APK, eh, dito na muna tayo. So, open natin siya. Ayan. Okay. Tapos dito... Open nyo yung AI companion. Tapos may lalabas na QR. Ngayon. Scan nyo yung QR. Sa phone nyo. Ayan, scan ko guys ha. Ayun. So, wait lang tayo ng mga ilang seconds. Lalabas na siya. Oh! End of application. Maka tayo. Okay, let's try it again. Reset. Yeah, good plan. Let's go. Oops. Ayan guys, lumabas na yung ating application sa ating phone which is uh, tingin ko ngayon medyo hindi pa gano'ng maganda no? so siguro i-fine tune na lang muna natin ito para gumanda siguro yung icons gawin natin mas maliit gawin na lang natin 80 pixels Okay, that's good. Tapos yung buttons natin sa itaas, asan yun? Nakawala na. Yung ating beast picker, siguro yung height, gawin na lang natin na automatic. Automatic na lang siya. Tapos si disconnect, automatic din yung height. Uh, eh, gawin na lang natin 14. Okay. So, I think okay na siya. Lagyan lang siguro natin ng konting spacing dito sa may bandang taas. Siguro kahit yung height na lang. Gawin lang natin mga 3%. 
So, ganun din dito. May baba niya. Height. 3%. Okay, so, uh, gawa na siya ngayon, yung ating application ngayon. Susubukan naman natin kung uh, magpa-function ba siya dun sa gusto natin mangyari. Diba? Ngayon, uh, etong uh, Bluetooth relay natin, uh, gumawa na ako ng cable guys. Kasi 5 volts yung one eh. So, USB. Tapos, may uh, kontay dito. Yung connector nya. Kasi, by the way nga pala guys, ingat kayo ah. Kasi, baka magkamali kayo, 12 volts yung may pasok ngayon dito, masusunog yung mga pyesa nya. Ano? So, since 5 volts lang talaga itong module na nabili ko, i-coconnect ko muna sya temporarily sa power bank. Siyempre, kailangan natin matesting yung application kung gumagana. Kasi, para sa inyo to guys. Okay, subukan na natin. Oops. Kita nyo yung kwan ko. Okay. So ngayon, subukan muna natin uh, subukan muna natin kumunek. not working okay so ayun ah, meron pala ayun ayaw kong manek guys mukhang uh, kauna-unahan pa lang natin ginawa mukhang troubleshooting na agad ito pero subukan natin tingnan sa program okay oh swat okay selection ayun so dapat dapat selection yung nakalagay doon kasi yun yung pinili mo, yun yung pinindot mo so try natin ulit boom kumunek okay so makikita nyo sa bandang taas so connected nyo sya ngayon tetestingin naman natin yung uh, mga buttons natin ano testingin natin mga buttons natin ngayon guys so tetestingin na natin yung functionality ng ating uh, ginawang application So, uh, of course, ito yung equivalent ng uh, uh, para sa susi. Oh, wait nga pala. Kailangan pa pala natin mag-pair. Okay guys, tetestingin na natin ngayon. Ngayon, subukan natin muna itong... Uh, uh, para sa key switch ayun pumasok guys ayos yung relay number 1 so pangalawa oops uh, same relay number 1 okay we'll go back to the program sa glit Okay, testingin natin ulit. So, yun. Pangalawa na. And then, the last one yung para sa worm. And guys, so gumana lahat. Okay guys, maraming salamat nga pala sa inyong uh, grabing uh, panonood. Tsaka haba ng pasensya. Siyempre, hindi naman talaga ganun kadali. Pero siyempre, nandyan kayo sa tinagal-tagal ng tutorial na to. Nandyan kayo. So, salamat. So, sa lahat ng mga nagustuhan, please... Uh, like the video and uh, sa mga gusto pa ng mga susunod na video eh huwag lang po kayong mag-apiling mag-subscribe para updated kayo sa lahat ng mga lalabas na video ko and hopefully pag makikita ko naman ang ganda feedback ng mga nanonood of course napupwersa din talaga ako mag-upload ng video so salamat sa inyo guys have a nice day mga kamotor at sya mga ano bang pwedeng itawag natin kasi syempre no, mga kontari eh mga motorcycle innovators so, iba hindi lang tayo basta um, nakukontento sa kung ano yung uh, technology ng motor which is i-improve din natin sa sarili natin so thank you very much guys for watching see you on the next video